হ্যালো এভরিওয়ান আমি ইউটিউব চ্যানেল ফ্রেস ফোরেতে সকলকে আবার স্বাগত আমি রাজকুমার দেব শুরু করছি আজকে ভিডিও আজকে আমি ক্লাস ইলেভেনে একটা টপিক পড়ব সেটা হলো লিনিয়ার মেকানিক্স দেখো আমরা এর আগে ভেক্টার পড়েছি এবং ফার্স্ট চ্যাপ্টার যেটা মোশান ইন ওয়ান ডি সরি মোশান ইন ওয়ান ডি তো না এই মাত্রা ডাইমেনশান এবং এরর এই পার্টটা কমপ্লিট করে ফেলেছি তো মাত্রা ডাইমেনশান এরর এবং ভেক্টার কমপ্লিট করার পর আমরা ঢুকছি মেকানিক্সে তোমাদের বইয়ে দেখবে মেকানিক্সটা আগে দেওয়া আছে ভেক্টার পরে দেওয়া আছে কিন্তু তবুও আমি কিন্তু মেকানিক্সটা পরেই করাই কারণ মেকানিক্সের বিভিন্ন জায়গাতে ভেক্টার বিভিন্ন কাজে লাগে তো সেইটা ইউজ করার জন্য ভেক্টারটা জানা দরকার ঠিক আছে তো লিনিয়ার মেকানিক্স মূলত দু রকমের হয় মেকানিক্সকে বাংলায় বলবে বলবিদ্যা মেকানিক্স মূলত দু রকমের একটা হলো লিনিয়ার মেকানিক্স আর একটা রোটেশনাল মেকানিক্স ঠিক আছে আমি যদি আরেকটু শ্রেণীবিভাগ করি তাহলে আরেকটু যদি প্রিভিয়াস নলেজ থেকে আসি তাহলে সেখানটা দেখো এই ভাগটাও কিন্তু আরেকটা সাব পার্টের অংশ কি জিনিস দেখো তোমরা যখন গতি কয় প্রকার পড়েছিলে সেই গতির মধ্যে কি ছিল ক্লাস নাইনের জিনিস বলছি এটা গতির মধ্যে ছিল একটা চলন গতি একটা ছিল ঘূর্ণন গতি একটা ছিল বৃত্তীয় গতি একটা ছিল মিশ্র গতি আর একটা সরল দোল গতি আমি এইটার সাথে ওটাকে কানেক্ট করছি দেখো দেখো ঘূর্ণন আর বৃত্তীয় গতি আলটিমেটলি রোটেশনাল মোশান কারণ এখানে রোটেশন হয় এখানে রোটেশন হয় এখানে এক নিজের অক্ষের চারদিকে আর এখানে কোনো একটা বিন্দুর চারদিকে রোটেশন হচ্ছে সেই জন্য এটাকে রোটেশনাল মোশান বলবো আর এটাকে আমরা বলবো লিনিয়ার মোশান তাহলে লিনিয়ার মোশান থেকে আমার আসছে লিনিয়ার মেকানিক্স আর এই রোটেশনাল মোশান থেকে আমরা আসছি এই রোটেশনাল মেকানিক্স ঠিক আছে মিশ্র গতিটা লিনিয়ার আর রোটেশনালে মিস মিক্সচার তাহলে এটা নতুন কিছু না এটা এদের অংশ আরেকটা যেটা পড়ে থাকলো সরদল গতি এটাও কিন্তু এক ধরনের গতি এটা মেকানিক্সের পার্ট হিসেবে তোমাদের বইয়ে নেই যখন তোমরা ওয়েব পড়বে বা যখন তোমরা সাউন্ড পড়বে সেই সাউন্ডের জায়গাতে এই সরদল গতি এবং সেখান থেকে তরঙ্গ কীভাবে সৃষ্টি হয় সেই ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করা হবে তো বেসিক্যালি এরকম ডিফারেন্স আসলো কেন সেটা বলার জন্য সেটা যদি বলা যায় তাহলে একটাই কথা বলতে হয় যে আমাদের এই বিশ্বে দু রকমের জিনিস আছে একটা হলো ভর এবং অপরটা হলো শক্তি তো হলো ভর মানে হলো মাস আর এনার্জি হলো সেই মাসেরই একটা টাচ করা যায় না এমন ভার্সন মানে অনেক পরিমাণ শক্তি যখন একটা জায়গায় কনসেনট্রেটেড হয়ে যায় তখন সেটা ভরে রূপান্তরিত হয় ডিটেলস আপাতত জানতে লাগবে না জাস্ট ভাবো ই ইকোয়াল টু এমসি স্কোয়ার এই সমীকরণটারই ব্যাখ্যা মাস আর এনার্জি একই জিনিসের দুই ভিন্ন রূপ যেখানে মাসকে টাচ করা যাবে এনার্জিকে টাচ করা যাবে না এনার্জিকে শুধু ফিল করা যাবে তাহলে প্রচুর পরিমাণ শক্তি কনফাইন্ড টু এ পয়েন্ট উই গেট মাস তাহলে ভর আর শক্তি দু রকমের জিনিস আছে তাহলে ভরের গতিবিধি যেটা দিয়ে বুঝব সেটা হলো আমার লিনিয়ার আর রোটেশনাল মেকানিক্স ঠিক আছে আর শক্তির গতিবিধি যেটা শক্তি কিভাবে ট্রাভেল করে অ্যাজ এ ইলেকট্রোম্যাটিক ওয়েব ট্রাভেল করে তাহলে শক্তি যেহেতু ইলেকট্রোম্যাটিক ওয়েব ট্রাভেল করে তাহলে আমাদের কি ওয়েব জিনিসটা কি সেটা বুঝতে হবে সেই ওয়েব জিনিসটা বোঝার জন্য যে পার্টটা রয়েছে সেটা হলো সরল দল গতি রিলেটেড জিনিস আর সেটাই আমার রয়েছে পরের পার্টে অর্থাৎ আমাদের বিশ্বব্রহ্মাণ্ডটা তৈরি হচ্ছে এই দু ধরনের জিনিস দিয়ে ভর এবং শক্তি ভরের ক্যারেক্টারিস্টিক্স এবং ভরের গতিশীলতা ইচ অ্যান্ড এভরিথিং সব কিছু ব্যাখ্যা করা হচ্ছে আমাদের মেকানিক্স টার্মে মেকানিক্সের অংশতে আর শক্তি রিলেটেড যে জিনিসপত্র শক্তি যেহেতু ওয়েব ফর্মে ট্রাভেল করে তাই সেই ওয়েব ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে সরল দল গতি এবং তার পরের পার্টে এটা হলো তোমাদের মেন ডিভিশন তো তোমাদের বইয়ে দেখবো ইলেভেনের বইয়ে ফার্স্টেই বইয়ের শুরুতেই ভরের পার্ট হিসেবে মেকানিক্সটাকে পড়ানো হয়েছে 
এবং শেষে একবারে লাস্ট পার্টে বলা হয়নি বাট ভাবতে পারো শক্তির পার্ট হিসাবে আসছে সরল লোলগতি এবং তারপর শব্দ শক্তি থেকে অন্যান্য ওয়েবের যে টোটাল গল্পগুলো সেগুলো সেই জন্যই এই দুটো জিনিস শুধুমাত্র ইলেভেনে কাজে লাগবে একদমই না মেকানিক্স যেমনটা ইম্পর্টেন্ট ক্লাস ইলেভেন অ্যান্ড টুয়েলভ বোথ সরল লোলগতি রিলেটেড যে পার্টটা যেহেতু ওটা ওয়েবের ক্যারেক্টারিস্টিক্সকে বোঝায় বা ওয়েবের উৎপত্তিকে বোঝায় বা ওয়েবের ধর্মকে বোঝায় সেই জন্য এই পার্টটাও কাজে লাগবে ক্লাস টুয়েলভে অ্যাকচুয়ালি যতদিন তোর ফিজিক্স পড়বে ততদিন এই মেকানিক্স এবং সরল লোলগতির যে ওয়েবের পার্টটা সেটা তোমাদের কাজে লাগবে সুতরাং ইলেভেনের সব থেকে ইম্পর্টেন্ট পড়ছেন এই দুটো পার্ট ঠিক আছে যেটা নর্মালি মানুষ খুব ভুল করে থাকে যে মেকানিক্সটা পড়ে ফেললো সারা বছর ধরে আমি এরকম আমার একটা নিটের ভিডিও আছে সেখানে কথাটা বলেছিলাম মেকানিক্সে প্রচুর অঙ্ক দেওয়ার চান্স থাকে প্রচুর নতুন নতুন সিস্টেম বানিয়ে অঙ্ক দেওয়ার চান্স থাকে তো থাকে করে ও লোকে কিন্তু করতে গিয়ে একটা জিনিস মাথায় থাকে না যে টাইমটা পেরিয়ে যাচ্ছে সারা বছর ধরে একটা ছেলে মেকানিক্সই করে যায় মেকানিক্স থেকে বেরিয়ে আসা সে পথ পায় না ঠিক আছে কিন্তু তুমি যে কোনো জয়েন্টের সিলেবাসে দেখো মেকানিক্স থেকে হার্ডলি পাঁচটা থেকে ছটা কোশ্চেন আসবে যেখানে গোটা ইলেভেন থেকে কোশ্চেন আসবে যদি নিটের কথা বলি তাহলে কুড়িটা পঁয়তাল্লিশটা কোশ্চেন অ্যাভারেজ কুড়িটা বা ম্যাক্সিমাম বাইশটা ধরতে পারো কুড়ি থেকে বাইশটার মধ্যে পাঁচ ছটা মেকানিক্সের কোশ্চেন ম্যাক্সিমাম তার বেশি হবে না তাহলে এই পাঁচ ছটা কোশ্চেনকে সলভ করতে গিয়ে কুড়ি থেকে পাঁচ বাদ দাও পনেরোটা কোশ্চেন বাদ হয়ে যাচ্ছে এটা কিন্তু খুব ভালো ডিল নয় তাহলে বাকি পনেরোটা কোশ্চেন কিন্তু বাকি চ্যাপ্টারগুলো থেকে থাকছে তো মেকানিক্স খুব ইম্পর্টেন্স দিয়ে পড়তে হবে ঠিকই কিন্তু এটা নয় যে সারা বছর মেকানিক্সই পড়ে যাব তো তোমরা যারা পড়ছ আমার কাছে অবশ্যই আমি যখন যখন যে চ্যাপ্টারটা চলব তখন তখন ওই চ্যাপ্টার রিলেটেড যত ইচ্ছা তত অঙ্ক করো কোনো চাপ নাই কিন্তু যেই আমি চ্যাপ্টারটা ক্রস করে অন্য চ্যাপ্টার ঢুকবো তোমাদেরকে ছাড়তে হবে চ্যাপ্টার তাছাড়া কোনো উপায় নেই ওই টাইম লিমিটের মধ্যে তুমি যত বড় অঙ্ক করো ওই টাইম লিমিটটা মানে যখন আমার চ্যাপ্টার পড়ানো কমপ্লিট হয়ে যাবে তারপরে কিন্তু ওই চ্যাপ্টার আর পড়ে থাকলে চলবে না মানে কারোর যদি জয়েন্টের প্রিপারেশান নেওয়ার থাকে এবং কারোর যদি মেকানিক্সকে মেকানিক্সের সব অঙ্ক করার থাকে কখনোই চ্যাপ্টার আমি শেষ করার পরে সেটাতে হাত দিও না তাহলে পরে চ্যাপ্টার যেটা পড়াবো সেটা ঢুকবে না মাথায় ঠিক আছে আগের বছর বা তার আগের বছর বা তার আগের বছর যত আমি পড়েছি সব জায়গার একটাই সবচেয়ে খারাপ এক্সপিরিয়েন্স গোটা ইলেভেনটা মানুষের ডুবে যায় মেকানিক্স করতে গিয়ে তাহলে মেকানিক্স যেমন খুব ইম্পর্টেন্ট তেমনি মেকানিক্সের একটা ডিসঅ্যাডভান্টেজ এটা আর যদি জয়েন্টের দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বলি তাহলে জয়েন্টে ইম্পর্টেন্ট কিন্তু রোটেশনাল মেকানিক্স এটা বেশি ইম্পর্টেন্ট লিনিয়ার মেকানিক্স অত বেশি ইম্পর্টেন্ট নয় কিন্তু লিনিয়ার মেকানিক্স ছাড়া রোটেশনাল মেকানিক্স বোঝা যাবে না তার মানে কি দুটা ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে আচ্ছা আর মেকানিক্সকে এত গুরুত্ব দেওয়ার কারণ কি কারণ মেকানিক্স হলো ফিজিক্স পড়ার মেকানিজম মানে ফিজিক্সটা কিভাবে মেকানিক্স কথাটা মেশিন থেকে এসছে অ্যাকচুয়ালি মেকানিক্স কথাটা এসছে কোথা থেকে মেকানিক্স কথাটা এসছে মেশিন থেকে অর্থাৎ সরল যন্ত্র যে যন্ত্রতে শুধুমাত্র যান্ত্রিক শক্তি অর্থাৎ স্থিতিশক্তি এবং গতিশক্তি থাকে অন্য কোনো শক্তি কাজে লাগে না সেই যন্ত্রকে সরল যন্ত্র বলে এবং যেহেতু শুধুমাত্র স্মৃতিশক্তি গতিশক্তি রিলেটেড আলোচনা হচ্ছে তাই মেকানিক্সে শুধুমাত্র যান্ত্রিক শক্তির ব্যাপারটা আসছে এবং এই শক্তি রিলেটেড আলোচনায় মেকানিক্স পড়ার মেন উদ্দেশ্য ওকে তাহলে মেকানিক্সের দুটো ভাগ যদি করি ফিরে আসি পুরনো টপিকে একটা লিনিয়ার আর একটা রোটেশনাল ওকে আচ্ছা লিনিয়ার মেকানিক্স হোক বা রোটেশনাল মেকানিক্স হোক দুটোরই কমন একটা পার্ট আছে সেই কমন পার্টটা কি আমি একটার ভাগ করি আর একটা এমনি হয়ে যাবে এখানে একটাকে বলবো স্ট্যাটিক্স আর একটা বলবো ডাইনামিক্স ঠিক আছে মানে সরলরৈখিক গতি সেই সরলরৈখিক গতির যে মেকানিক্স তার দুটো পার্ট একটা স্ট্যাটিক্স একটা ডাইনামিক্স 
স্ট্যাটিক্স কথাটার মানে হলো স্থিতিবিদ্যা মানে স্থির থাকছে যেখানে বস্তু ঠিক আছে আর ডাইনামিক্স মানে হলো গতিবিদ্যা যেখানে বস্তুর গতিশীলতার ধর্ম নিয়ে আলোচনা করা হবে যেহেতু স্থিতি আর গতি দুটা রূপই পাওয়া যায় স্থিতিশীল মানে পদার্থের যে গতির প্রবণতা তার সেই জায়গা থেকেই দুটো পার্ট দুটো পার্ট এসছে সিমিলারলি এরও দুটো পার্ট একটা স্ট্যাটিক্স একটা ডাইনামিক্স তো আমাদের সিলেবাসে এই স্ট্যাটিক্স আর এই স্ট্যাটিক্স মিলিয়ে একটা সিঙ্গেল চ্যাপ্টার আছে ওকে আর এই ডাইনামিক্সটা কি আছে ডাইনামিক্সের দুটো পার্ট আছে ডাইনামিক্সের দুটো পার্টে ফার্স্ট পার্ট হলো কাইনেটিক্স এবং পরের পার্ট হলো কাইনেমেটিক্স ঠিক আছে তাহলে কাইনেমেটিক্স কি এবং কাইনেটিক্স কি অ্যাকচুয়ালি কাইনেমেটিক্স এর দিকে লেখা উচিত কারণ কাইনেমেটিক্সটা আগে আসে কাইনেটিক্সটা পরে আসে কাইনেমেটিক্স এ বস্তুর গতি কেমন সেই নিয়ে আলোচনা করা হবে কিন্তু সেই গতি প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করলাম কিন্তু সেই গতিটা কেন সৃষ্টি হলো সেই কেন নিয়ে কোনো আলোচনা করা হবে না তাহলে গতির স্বরূপ কিরূপ শুধু সেটা জানা হবে মানে গতিটা কেমন গতি স্মরণরৈখিক তো গতি বললামই সেটা সমবেগে গতি না সমতরণে গতি না মন্দন সহ গতি না অসমতরণে গতি এই যে ব্যাপারগুলো তাহলে এখানে বস্তুর গতির প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে কিন্তু কিভাবে সেই গতিটা সৃষ্টি হচ্ছে সেটা নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে না সেটা কোথায় আলোচনা করা হবে সেটা আলোচনা করা হবে এখানে এখানে গতি সৃষ্টির কারণ ব্যাখ্যা করা হবে ভালো করে বুঝবে তাহলে এখানে যেহেতু গতির সৃষ্টির কারণ ব্যাখ্যা করা হচ্ছে না তার মানে কোনো একটা বস্তুর গতিকে আমরা একে এখানে ভেবে নেব একটা পয়েন্ট অবজেক্টের গতি জাস্ট একটা বিন্দুর গতি হিসেবে তুলনা করতে পারি এখানটাই মানে একটা বস্তুকে আমরা যদি একটা মাস দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করি এখানে মাসটা কোনো ফ্যাক্টার করেই না আমরা মাসটাকে বলে দেবো একটা মাস নয় একটা বিন্দু সেই বিন্দুটা গতিশীল আছে ঠিক আছে তাহলে কাইনামেটিক্সের যে পার্ট সেখানটায় বস্তুর ভর কোনো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে না একটা বস্তুর গতি যে ভেলোসিটি বা যে অ্যাক্সিলারেশন সেখানটায় দেখো কোনো ভরের ভূমিকা নেই ভরটা যখনই এর সঙ্গে অ্যাড হলো তখনই কাইনেটিক্স আসলো অ্যাকচুয়ালি চ্যাপ্টার হিসেবে বলতে গেলে এটা তোমাদের মোশেন ইন ওয়ান ডি ফার্স্ট চ্যাপ্টার যেখানটা কোনো ভর রিলেটেড টার্ম থাকে না আর কাইনেটিক্স যেটা আসবে নিউটনস ল নিউটনস ল মোশন হলো তোমাদের অ্যাকচুয়ালি কাইনেটিক্স তো নিউটনস ল দেখো মেইনলি মাস নিয়েই কথাবার্তা এফ ইকাল টু এম এ রিলেশনশিপটা কিন্তু এখান থেকেই আসছে বা মোমেন্টামের যে কনসেপ্ট সেটাও কিন্তু এখানটাতেই আসছে মোটামুটি তোমাদের একটু ধারণা আছে তাই প্রিভিয়াস ধারণাটা দিয়ে রাখছি যাতে মেকানিক্স জিনিসটা কি একটু মাথায় ঢোকে ক্লিয়ার আচ্ছা এবার একই রকমভাবে রোটেশনাল মেকানিক্স ও ডায়নামিক্সের এই পার্টগুলো আছে তো যখন রোটেশন পড়াবো তখন সেটা বলবো তাহলে একটা ছোট্ট প্রশ্ন করি এবং সেখান থেকে নেক্সট টপিকে যাই প্রশ্নটা অলরেডি এখান থেকেই উঠে আসে কি প্রশ্ন একটি বাসের গতি কমা ট্রেনের গতি কমা যে কোনো যানবাহনের গতি কিভাবে একটি বিন্দুর গতির সাথে তুলনীয় 
কোশ্চেনটা অ্যাকচুয়ালি আমি পেয়েছিলাম ক্লাস নাইনের একটা বইয়ে মানে আমরা অনেক ডিসঅ্যাডভান্টেজ আমাদের আছে মানে আমরা নাইন এই জিনিসগুলো ভাবি না কিন্তু আইসিএসি বোর্ডে ক্লাস নাইনের একটা বইয়ে এই টপিকটা নিয়ে আলোচনা করা আছে যে একটা ট্রেন যে গতিশীল ট্রেনটা তো একটা বিশাল বড় জিনিস বা একটা বাস সেটাও একটা বিশাল বড় জিনিস তো ট্রেনের গতি বা বাসের গতিকে আমি কি একটা বিন্দুর গতি হিসেবে তুলনা করতে পারি এটা এটা হলো মেন প্রশ্ন কারণ দেখবে এই চ্যাপ্টারে যত কিছু পড়বে সব দেখবে একটা বিন্দু হিসেবে এখানে কোনো বস্তুকে গুরুত্ব দেওয়া হয় না অর্থাৎ বস্তুর মাস্কে এখানে কোনো কনসিডারেশন আনা হয় না জাস্ট তার পজিশনের পরিবর্তন দিয়ে সব কিছু ভাবা হয় ঠিক আছে তাহলে একটা বিন্দুর গতি কিভাবে আসছে সব কিছু রিপ্লেস হয়ে যাচ্ছে একটা বিন্দু দিয়ে হাও কি করে হতে পারে ঠিক আছে প্রশ্নটা একটু ভাবো উত্তরটা কি হবে যদি ভেবে না পাও তাহলে উত্তরটা বলি ধরো আমরা এরকম একটা বাস আছে ধরো এরকম একটা বাস আছে বাসের গতি বাসটা এদিকে গতিশীল বাসটা এখানটাই যাচ্ছে ঠিক আছে এখান থেকে অতটা গেল তো এখানে বাসের শুরুতে একটা বিন্দু আছে সেই বিন্দুটা এখান থেকে এতটা গেছে বাসের শেষের একটা বিন্দু আছে সেই বিন্দুটা এখান থেকে এতটা গেছে বাসের মধ্যে অনেক বিন্দু আছে প্রত্যেকটা বিন্দু এটা নির্দিষ্ট দূরত্ব ট্রাভেল করেছে তাহলে গতির শুরুতে এই এক নম্বর বিন্দুটা যেখানে ছিল গতির শেষে এক নম্বর বিন্দুটা এখানটায় আসলো দুই নম্বর বিন্দুটা এখানটায় ছিল দুই নম্বর বিন্দুটা এখানটায় আসলো তাহলে প্রত্যেকটা বিন্দু স্মরণ তো একই হচ্ছে মানে প্রত্যেকটা বিন্দু তো একই দূরত্ব ট্রাভেল করলো এরকম তো হবে না যে এক নম্বর বিন্দুটা বেশি গেছে দুই নম্বরটা কম গেছে সেরকম খাওয়ার কি কোনো ব্যাপার আছে সব বিন্দু কিন্তু সমান যাবে তো যেহেতু সব বিন্দু সমান যাবে তাহলে একটা বাসকে অনেক বিন্দু ধরার থেকে একটা বিন্দু ধরে নেওয়াটা অনেক বেটার কারণ আমার এখানে আলটিমেটলি বাসটা কোথা থেকে কোথায় গেল সেটা জানার উদ্দেশ্য এটা একটা লজিক বলতে পারো বাসকে বিন্দু অবজেক্ট ধরার পিছনে সেকেন্ড লজিক কি সেকেন্ড লজিক হলো এটা মেন লজিক আমরা বাসে করে কোথায় যাই ধরো মালদায় তুমি বাসে চাপলে এরকম তো হবে না যে মালদা বাস স্ট্যান্ডে বাসে চাপলে যেটা আমবাজারে রয়েছে সেই বাস স্ট্যান্ডে বাসে চাপলে ওখান থেকে মালদা শহরে তুমি বাসে করে এসে নামলে হয় কীরকম বা বাস স্ট্যান্ডে বাসে চাপলে বাস স্ট্যান্ড থেকে বেরিয়েই সামনে একটা গলি আছে সেই গলির মাথায় তুমি নেমে গেলে আমরা কি বাসে এই জন্য উঠি উঠি না কিন্তু বাসে করে আমরা যখনই উঠছি আমাদের একটা লং ডিস্টেন্স ট্রাভেল করার থাকছে সেটা অ্যাটলিস্ট এক কিলোমিটার তো হবেই এক কিলোমিটার বা দুই কিলোমিটার তো হবেই তাহলে সেই এক কিলোমিটার বা দুই কিলোমিটারের সাপেক্ষে বাসের ডিস্টেন্সকে মানে বাসের যে লেন্থ সেই লেন্থকে নেগ্লিজেবল স্মল হিসেবে ধরে নেওয়া যায় তখন বাসটাকে একটা বিন্দু অবজেক্ট ধরা যেতে পারে এটা হলো মেন কনসেপ্ট বাসকে বিন্দু ধরার বোঝা গেল বাবু ট্রেনে করে যাচ্ছ ট্রেনে করে মালদা স্টেশনে তোমরা ট্রেনে উঠলে এবার সেই ট্রেনে করে এরকম তো হবে না যে ট্রেনে করে উঠলে জাস্ট মালদা স্টেশন থেকে বেরোলে রথবাড়ি রেলগেটের কাছে নেমে পড়লে তো রথবাড়ি রেলগেট কাছে যদি আসতে হতো তাহলে স্টেশন থেকে ট্রেনে করে কেন রথবাড়িতে আসব হয় কি এরকম এরকম হয় না তো ট্রেনে করে আমরা যদি যাই যদি লোকাল ট্রেনের কথাই বলি ধরো লোকাল ট্রেনে হলো মালদা থেকে অ্যাটলিস্ট গৌরমাল গৌরমালদা স্টেশন তো যাব বা ওদিকে গেলে যে পরের স্টেশনটা আছে ওল্ড মালদা সেই অবধি তো যাব তাও দেখো তো কয়েক কিলোমিটার তাহলে সেই কয়েক কিলোমিটারের তুলনায় তাও ওল্ড মালদা বা গৌরমালদা যাওয়ার জন্য ট্রেনে উঠি না আমরা কিছুটা ডিস্টেন্স যেমন ফারাক্কা যদি যেতে হয় বা যদি ওদিকে সামসি যদি যেতে হয় মানে এইসব ডিস্টেন্স যেখানে অনেকটা ট্রাভেল করতে হচ্ছে তখন আমরা ট্রেনটাকে প্রেফারেন্স করি বা লং ডিস্টেন্স কলকাতা যাচ্ছি বা শিলিগুড়ি যাচ্ছি বা ওদিকে মুম্বাই যাচ্ছি ব্যাঙ্গালোর যাচ্ছি তখন আমরা ট্রেনটাকে প্রেফার করছি বোঝা গেল কথা আবার যখন আরও বেশি ডিস্টেন্স হচ্ছে তখন আমরা ট্রেনের বদলে এরোপ্লেনকে প্রেফার করছি তো বিষয়টি এরকমই আমার ডিস্টেন্স যত বাড়বে সেই রেসপেক্টে আমার যে যানবাহন করে আমরা যাচ্ছি তার সাইজটা তার রেসপেক্টে ভাবতে হবে যেমন শহরের মধ্যে তুমি এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাচ্ছ এখানে ট্রেন বা বাস অ্যাপ্লিকেবল না এখানে তোমার টোটো বা রিক্সা বা সাইকেল এই ব্যাপারগুলো অ্যাপ্লিকেবল তাহলে শহরের মধ্যে তোমার ট্রাভেলের ক্ষেত্রে এই যে যানবাহনগুলো বললাম এদের সাইজ 
তোমার যে দূরত্ব ট্রাভেল তার তুলনায় নেগলিজেবল মানে আমরা নর্মালি এই কাজগুলো করে থাকি দেখো আমরা যা আমরা আমাদের দূরত্ব যত বাড়ে আমার যানবাহনের প্রেফারেন্স কিন্তু সেই হিসাবে পাল্টায় খুব শর্ট ডিস্টেন্স ট্রাভেল আমরা সাইকেল ব্যবহার করি তাহলে শর্ট ডিস্টেন্সের তুলনায় সাইকেলের ডিস্টেন্স সাইকেলের লেন্থ নেগলিজেবল স্মল একটু ডিস্টেন্স বেড়ে গেছে ধরো মালদা থেকে গাজল হয়ে গেছে সেক্ষেত্রে আমরা চার চাকার গাড়ি ব্যবহার করছি বা বাস ব্যবহার করছি এবার ধরো ডিস্টেন্স আর একটু বেড়ে গেল মালদা থেকে শিলিগুড়ি হয়ে গেল সেক্ষেত্রে আমরা গাড়ির থেকে ট্রেনকে বেশি প্রেফারেন্স প্রেফার দিব প্রেফারেন্স দেব তো এইভাবে যত বেশি দূরত্ব হবে যানবাহনের সাইজ তার তুলনায় তত নেগলিজেবল হবে সেই জন্য একটা যে কোনো একটা যানকে আমরা পয়েন্ট অবজেক্ট হিসেবে তুলনা করতে পারি এবং সেই যানের গতিটাকে আমরা পয়েন্ট একটা বিন্দুর গতি হিসেবে তুলনা করতে পারি আর কাইনোমেটিক্স চ্যাপ্টারের উদ্দেশ্য কি মেকানিক্সের যে ফার্স্ট চ্যাপ্টার কাইনোমেটিক্স যাকে অপর কথায় মোশান ইন ওয়ানডি বলা হয় কাইনোমেটিক্স চ্যাপ্টারের উদ্দেশ্য হল গতি প্রকৃতিটা কীরূপ সেটাকে বোঝা মানে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাচ্ছি সেই যাওয়াটা কীরকম হচ্ছে সেইটুকুটাকে বোঝা কে যাচ্ছে ফ্যাক্টার করে না যেহেতু কে যাচ্ছে ফ্যাক্টার করে না তাই মাসের কোনো টার্ম বা মাসের কোনো ইম্পর্টেন্স এখানটাই নেই বোঝা গেল না বুঝতে পারলে ভালো করে ভেবে আমাকে বলবে বুঝতে পারলে কি না ঠিক আছে মানে আরেকবার ভাববে আরেকবার ভেবে তারপরে যদি কোনো কোশ্চেন থাকে কোশ্চেন করবে আচ্ছা তাহলে একটা জিনিস বোঝা গেল যে আমরা এখানটায় পয়েন্ট অবজেক্টের মোশান নিয়ে ভাববো মানে যে কোনো একটা কিছুর গতিকে একটা বিন্দু বস্তুর গতি হিসাবে তুলনা করব এইটুকুটা বোঝা গেল তাহলে পয়েন্ট অবজেক্টের গতি তাহলে গতি যখন বলছি তো গতি তো কারো সাপেক্ষে হবে তাহলে গতি কার সাপেক্ষে হবে তাহলে গতি এর সাপেক্ষ কি এবার তোমরা বলবে কোনো কিছু যখন গতিশীল হয় তখন তো আমরা আশেপাশের পরিবেশের সাপেক্ষেই ভাবি বা আশেপাশের আমার যে গাছপালা বা রাস্তা বা বাড়িঘর এগুলো সাপেক্ষে আমরা গতিটাকে ভাবি খুব ভালো এটা ভাবা যায় এটা তো অবশ্যই ভাববো ভাবব কিন্তু আরেকটা জিনিস দেখো তোমরা ভাবতে ভুলে যাও দেখো তোমরা যখনই এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাচ্ছ বা তোমরা যখনই কোনো দূরত্ব ট্রাভেল করছো বা তোমরা যা ইচ্ছা করো না কেন আরেকটা ভৌতরাশি আছে যে ভৌতরাশিটা কথা না ভাবলে তোমার ভাবনাটা অসম্পূর্ণ ধরতে পারছো সে ভৌতরাশিটা কি দেখো তুমি গতিশীল হলে কি হলে না তার উপর ডিপেন্ড করে না এই ভৌতরাশিটা চেঞ্জ হবে কি না তোমার গতিশীলতার উপর ডিপেন্ড করছে না অর্থাৎ মেকানিক্সের যে ফান্ডামেন্টাল জায়গা সেই ফান্ডামেন্টাল জায়গার সঙ্গে কানেক্টেড এই ভৌতরাশিটা মানে আমি কি বললাম বস্তু স্থিতিশীল হতে পারে গতিশীল হতে পারে তাহলে এই ভৌতরাশিটা স্থিতিশীল বস্তুর ক্ষেত্র ভ্যালিড এই ভৌতরাশিটা গতিশীল বস্তুর ক্ষেত্র ভ্যালিড এই ভৌতরাশিটা সকল বস্তুর ক্ষেত্রে মানে সকল কিছুর ক্ষেত্রে ভ্যালিড মানে যে কোনো রকম যে কোনো রকমের পরিস্থিতির ক্ষেত্রে এই ভৌতরাশির মানটা আমাদের জানা দরকার তাহলে সেই ভৌতরাশিটা কি অ্যাকচুয়ালি সেটা আরেকটা রেফারেন্স ভাবার আরেকটা সাপেক্ষ আমরা সাপেক্ষ হিসেবে কি আশেপাশের জগৎটাকে বলছি সেটা তো আমি পরে আসছি সেটাকে নির্দেশতন্ত্র বলে নাইনে পড়েছ হালকা করে বলবো নির্দেশতন্ত্র সম্পর্কে ডিটেলসে তো নির্দেশতন্ত্রে ঢোকার আগেও আরেকটা সাপেক্ষ আমাদের জানা দরকার সেই সাপেক্ষটা কি সেই সাপেক্ষটা হলো টাইম আমরা টাইমকে কেউ গুরুত্ব দিই না তাই না আমরা কখনোই ভাবি না সময়ের সাপেক্ষে আমাদের ভাবতে হয় কিন্তু একবার ভেবে দেখো ঘুম থেকে ওঠা থেকে ঘুমোতে যাওয়া অবধি এমনকি ঘুমানো অবধি প্রতিটা কাজ করার সময় এই যে চলে আসছে সময় কথাটা প্রতিটা কাজ করার ক্ষেত্রে এই সময়ের বাউন্ডিংসটা তোমাদের কিন্তু থাকছেই ঘুম থেকে উঠছো তোমার সময়ের সঙ্গে তোমাদের তাল মিলিয়ে কাজ করা শুরু হয়ে যাচ্ছে তাহলে সময় খুব ইম্পর্টেন্ট একটা ফ্যাক্টর বা টাইম খুব ইম্পর্টেন্ট একটা ফ্যাক্টর মেকানিক্স বোঝার জন্য তাহলে 
प्रश्न प्रथम प्रश्न हमार्ट इज टाइम क्वेश्चन करा खूब सोजा उत्तर भाबा तटाई कठिन ठीक है समय की भेबे को दिन समय की समय के क्या डिफाइन कर समय की बोलते गई तुम्हारे माथाय टाइम स्पेस जाल चले आसा समय मान टाइम स्पेस जाल ना अने समय मान घड़ी समय मान घड़ी ना घड़ी तो समय परिमप कर एक जंत्र घड़ी ना थे समय तो मान समय तो परिवर्तित तो होत ही आए का दिन मानुषर घड़ी आविष्कार होनी तक कि समय परिवर्तन है दें ह्वाट इज टाइम टाइम के डिफाइन करा जाए घटना सपेक्षे अर्थात को घटना घटे जावा के एक घटनार घटे जावा के जे भौत राशि मध्यमे परिमप करा जाए से भौत राशि के बला हे समय अर्थात अर्थात समय मध्यमे घटनाटर शुरू ओ घटनाटर शेष निर्धारण कर मैं को घटना घटे से ही घटनाटा घटा शुरू हलो कख एवं घटा शेष हलो कख यही समय परिमप करी खूब इम्पर्टेंट कथा बोल कारण चैप्टारे तुम्हारे जो अंक करते तक प्राथमिक समय अंतिम समय कथा नहीं भावते हैं तेल घटनाटा जो शुरू हो तक हमें बोल प्राथमिक समय एवं धरे निब टी इक्ल टू जिरो से ही मुहूर्ते घटनाटा जो शेष हो तक हमारे अंतिम समय तक टी इक्ल टू जे अतिक्रांत समय जे अतिक्रांत हो जो टाइम से कैपिटल टी सेकेंड होते मिनट होते घंटा होते हैं प्राथमिक समय और अंतिम समय कि हिसाब से निर्धारण करब निर्धारण करब एक घटना सपेक्षे बाब एक गाड़ी गतिशील आटे एक भेगे बोली ए विषयटा धर एक गाड़ी गतिशील आई गतिशील गाड़ी क्षेत्र की बुझे गाड़ीटार समबे गतिशील आमतरणे गतिशील आकि असमतरणे गतिशील आंगे जेहतु जानते से यूज कर एक प्राथमिक समय को तुम्हारा अलवेज भाव गाड़ी तो सब समय स्टार्ट जिरो थे कि मैं गाड़ी तो थेमे कौ से ड्राइवर स्टार्ट कर लो तेल से प्राथमिक है ना ये भाबा जाए ना कि भावते हैं धर एक एक्साम्पल दी तुम एक रास्तार धारे दाड़ी आो एक बस तुम सामने दिए तुम्हें किचुटातिक्रम कर चले गल तुम सामने रास्ता दिए बस किचुटातिक्रम कर गल तो तुम्हारे घटनाटा शुरू कख हल तुम जख बस टे देखते शुरू कर ले तुम्हारे घटना शेष कख हलो तुम जो शेष बार शेष मुहूर्त बस टे देखले तुम्हारे घटनाटा शुरू हलो तुम्हार बस के देखा देखा थे और घटनाटा शेष हलो तुम्हार बस के देखा शेष करा अब्दि तुम्हारे प्राथमिक समय हल जो तुम बस टे प्रथम देखले तक अंतिम समय हल जो तुम बस टे शेष बार देखले तक तर मैं यहाँ नए बसटार गति जो शुरू होनकाले कथाय कि जानी धर शिलीगुड़ी थे मैं शिलीगुड़ी शुरू हो तक प्राथमिक समय ना तर मान कि समय परिमपर बेपार टोटालटाई घटना डिपेन्डेंट कि घटना घटे हमें कौन घटनाटा के देखी तर डिपेंड कर समय कतटुकू परिमप कर बोझा गल तुम्हारा सबा सौर दिन सौर सौर समय मैं सौर सेकेंड ये बेपारो पढ़े देखो सौर दिन विषयटाओ 
একটা নির্দিষ্ট ঘটনার ঘটে যাওয়ার ব্যাপারটাকেই বোঝায় আজকে সূর্যোদয় থেকে পরের দিনের সূর্যোদয় এই সময়কালটা হলো একদিন তাই না তা আজকে সূর্যোদয় থেকে পরের দিনের সূর্যোদয় তাহলে এই যে আজকে সূর্যোদয় থেকে পরের দিনের সূর্যোদয়ের মধ্যেকার যে এই ঘটনাটা যে ঘটনাবলী ঘটবে পৃথিবী একটা পাক রোটেট করবে তো এই এক পাক পৃথিবী রোটেট করতে যে ভৌতরাশি দিয়ে আমি রোটেট করাটাকে পরিমাপ করব সেই ভৌতরাশিটা হলো এক দিন অর্থাৎ সেটা হলো এক গ এক সৌর দিন বা গড় সৌর দিন বোঝা গেল কথাটা তাহলে মানে কি আমরা সময় হিসেবে অলওয়েজ টাইম ইন্টারভ্যাল মেপে থাকি আমরা প্রপার টাইম কিন্তু মাপি না কেন বললাম কথাটা বাসের ক্ষেত্রে আমরা তাই দেখলাম আমরা যেখান থেকে শুরু করলাম সেখান থেকে আমরা সময় আপতে শুরু করলাম ধরো এটা কোন সাল দু হাজার সাল তো দু হাজার মানে কি খ্রিস্ট জন্মের পর দু হাজার বছর পেরিয়ে গেছে তাই না তাহলে সময় কি সেই খ্রিস্ট ধর্ম খ্রিস্ট জন্ম থেকে শুরু হয়েছে না তাহলে সময় শুরু কোথায় খ্রিস্ট জন্মের আগে খ্রিস্ট পূর্বাব্দ আছে তাহলে সেখান থেকে সময় শুরু না আজ থেকে কত কয়েক কোটি বছর আগে পৃথিবীর জন্ম হয়েছে সেখান থেকে সময় শুরু না আজ থেকে পাঁচশো কোটি বছর আগে সূর্যের জন্ম হয়েছে সেখান থেকে সময় শুরু না আজ থেকে কয়েক মিলিয়ন বছর আগে সম্ভবত চোদ্দ মিলিয়ন বছর আগে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের জন্ম হয়েছে বিগ ব্যাং হয়েছে সময়টা কিন্তু সেখান থেকে শুরু কারণ বিগ ব্যাং এটা আগে কিছুই ছিল না তাহলে সময় টি ইকুয়াল টু অ্যাকচুয়ালি টি ইকুয়াল টু জিরো বলতে আমাদের মাপা উচিত বিগ ব্যাং এর টাইম থেকে কিন্তু সেটা যদি আমরা পরিমাপ করতে যাই বা সেটা যদি আমরা কার্যক্ষেত্রে কাজে লাগাতে যাই তাহলে আমাদের সমস্ত কাজ অনেক বেশি জটিল হয়ে যাবে মানে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের শুরুর সময় থেকে মানে শুরু থেকে যদি আমরা সময় পরিমাপ করে থাকি মানে আমাদের বর্তমান কাজের প্রচুর অসুবিধা হবে বিশাল বড় বড় সংখ্যা আসবে তো সেই জন্যই আমরা টি ইকল টু জিরো হিসেবে ধরে নিই যে কোনো একটা জায়গা মানে কোনো একটা ঘটনার ঘটার আগের সময়টা প্রাথমিক এবং ঘটনাটা ঘটে শেষ হলো তখন অন্তিম এই হিসাবে ভাবি তার মানে কি আমরা টাইম ইন্টারভালটাকে মাপছি কখনোই প্রপার টাইমটাকে মাপছি না ক্লিয়ার আচ্ছা সময়ের বৈশিষ্ট্য কি সময়ের একটা ইউনিক বৈশিষ্ট্য আছে যেটা অন্য ভৌতরাশি তোমরা নেই বললেই ভাবতে পারো চার নম্বর পয়েন্ট সময়ের প্রবাহ সর্বদা একমুখী এর পশ্চাত গতি নেই খুব সহজে ব্যাপারটা বোঝা যায় ভালো করে ভাব সময়ের মান অলওয়েজ বৃদ্ধি পাচ্ছে কখনো এরকম হবে না সময়ের মান স্টপ হয়ে যাবে ওই নচিকেতার গান ছিল না যখন সময় থমকে দাঁড়ায় হ্যাঁ ঠিক আছে গানে ঠিক আছে থমকে যেতে পারে সময় বা কোনো বস্তু যদি আলোর বেগে গতিশীল হয় তার কাছে সময় থমকে যাবে কিন্তু বাস্তবে আলোর বেগে গতিশীল হওয়া সম্ভব না তাই বাস্তবে কারোর কাছে কোনো বস্তুর কাছে সময় থমকে যাওয়া সম্ভব না তাহলে সময়ের মানটা কন্টিনিউসলি বাড়ছে এবং বৃদ্ধি পাচ্ছে কখন সময়ের মানটা কমে যাবে না অর্থাৎ সময়ের গতি সর্বদা বৃদ্ধির দিকে গতিশীল কখনোই হ্রাস পাবে না সেই জন্য বলা হচ্ছে সময়ের গতি সর্বদা একমুখী এর কোনো পশ্চাৎ গতি তাই ক্লিয়ার আচ্ছা নেক্সট পয়েন্ট কি বলা যেতে পারে সময় সম্পর্কে সময় সম্পর্কে নেক্সট পয়েন্ট বলা যেতে পারে যে মহাবিশ্বের প্রায় সমস্ত 
सिसटेम सपेक्षे एर गति समान एर व्यतिक्रम आदि कारण जखनी तुम्हार ब्लैक होलर मत को भारि को अबजेक्टर का पार्टिकल चले जाए निटन स्टार जेखने तुम्हारे भर अनेक बसि हो जाए तक से टाइम स्पेस बेंड हो जाए तो टाइम स्पेस बेंडिंग हा खूब एक्सट्रीम कंडिशन हाँ से गो छाड़ा इन जेनारे हमें खूब सहजे बेपार भावते बोल धर पृथ्वी पृथ्वी तुम्हारे मैं रिलेटिविस्टिक एफेक्ट जान ना आसे रिलेटिविस्टिक एफेक्ट की रिलेटिव आइनसटाइन से थियोरि अब रिलेटिविटर चार्ट फर्मुला आज देखिए तुम्हारे विभिन्न जगह क्या लगे एम इक्ल टू एम जिरो बुट ओवर वन माइनस भि स्कोर बी स्कोर दीची विषयगुल्लो कि एल इक्ल टू एल जिरो रुट ओवर वन माइनस भि स्कोर बी स्कोर टी इक्ल टू टी जिरो बुट ओवर वन माइनस भि स्कोर बी स्कोर और इखान के इक्ल टू एम सी स्कोर तो ये चार्ट फर्मुला तक ही भैलिड जो को वस्तु भेलोसिटी तुलन टू सी मैं सी एर संगे तुलन हो आलोर गति संगे तुलन तो घटनाटा जो घटे तक बोलो आप रिलेटिविस्टिक केस मैं घटनाटा जो बोल घटे तक ये फर्मुलागल एप्लाइड हो गतिम गति तुलन मान आलोर गति मात्री तुलना जाए ना तर क्षेत्र टाइम जो माना टाइम जो गति मैं समय परिवर्तन हार जो बेपार सब क्षेत्र समभव है मान सोजा कथा बोलते गृथिवीत बस तुम जे भाव समय पाल्टाते परिवर्तित होते देखो तुम जो चाँदे जाओ तुम समय एक ही भाव परिवर्तित हो तुम जो बृहस्पति जाओ तुम समय एक ही भाव परिवर्तित हो ठीक है क्लियर क्यों ब्लैक होलर का गले जेहेतु टाइम स्पेस बेन्ड हो जा खूब छोटो पार्टिकल जेमन इलेक्ट्रन प्रोटन एर क्षेत्र भेलोसिटी तो जेहतु आलोर गतिवेग संगे तुलना हो जाए तुलन हो जाए कि सब एटमिक पार्टिकल आज जर आलोर गतिवेग संगे भेलोसिटी तुलन है तर क्षेत्र रिलेटिविस्टिक एफेक्ट क्या कर तर क्यों समय परिमप हार बेपार नर्माल समय मत है ना तो वगलो एक तो हायर नलेज बद दाओ भावते हैं इन जेनारे पृथ्वी मेकानिक्स क्षेत्र जगह पढ़ब तर कथा भाव शुद्ध हमें समय गतिशील होते देखो हमारे बंधु जेको एक बंधु से भाई गतिशील होते देखे हमारे एक घंटार परिमप जत खानी समय बंधुर का एक घंटार परिमप तानी समय जस्ट यटुकु भाव तुकु बुझले ही है ठीक है मैं समय परिमप सवार क्षेत्र समान है मैं सबाई एक ही गति इन जेनारे मेकानिक्स सपेक्षे भावते गले शुद्म मेकानिक्स सपेक्षे भावले सबाई इन जेनारे समेगे समय गतिशील होते देख क्लियर अच्छा एब जेहेतु समय एक निर्दिष्ट दिखे गतिशील एवं समबेगे गतिशील तेल समय गति के एक पक्षे एक बिंदुर गति हिसाब से तुलना करते मैं समय अक्ष हिसाब से तुलना करते एक कल्पनिक अक्ष जे कल्पनिक अक्षते एक बिंदु अलवेज सामने दिखे गतिशील 
এবার ভেক্টর পড়েছো তোমার মনে হচ্ছে সময় তাহলে ভেক্টর আছি একদমই নয় কারণ অক্ষটাই কাল্পনিক তাহলে বিন্দুর এগিয়ে যাওয়ার দিকটাও কাল্পনিক বোঝা গেল কথাটা আর ভেক্টর হতে হলে অলওয়েজ ভেক্টর অ্যাডিশানের সূত্র মানতে হবে মানে কখনো এরকম হবে না এদিকে একটা সময় গতিশীল এদিকে একটা সময় গতিশীল এটা দুটো সময় দুটা ডিরেকশান হবেই না বোঝা গেল কথা কোনো একটা বস্তুর জন্য যদি সময়ের গতি এদিকে হয় অপর একটা বস্তুর জন্য সময়ের গতি এদিকেই হবে সময়ের একটা নির্দিষ্ট একটা অক্ষ একটা নির্দিষ্ট দিকেই আমাকে আঁকতে হবে দুটো বস্তুর জন্য আলাদা সময়ের অক্ষের দিকে আমরা আঁকতে পারবো না সুতরাং দুটি সময় দুটি আলাদা ডিরেকশানে যাচ্ছে তাদের লব্ধি সময় একটা বেরোলো হতে পারে না মানে সময় কোনো ভেক্টরে ছি না সময়ের কোনো দিক নেই আমরা সময় পরিমাপের জন্য কোনো দিক ব্যবহার করি না কিন্তু সময়কে একটা অক্ষের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে সেক্ষেত্রে অক্ষের সামনের যে অংশটা মানে যেটা যে বিন্দুতে বস্তুটা আছে যেটা গতিশীল সেই গতিশীল বস্তুর সামনের দিকটাকে আমরা বলবো ফিউচার আর যে জায়গাটা আমরা পেরিয়ে আসলাম তাকে বলবো পাস্ট আর এটা হলো আমাদের প্রেজেন্ট মানে এখানে আমি একটা লাইন বানিয়েছি যে আমরা সময় অক্ষে প্রত্যেকে আমরা সময় অক্ষে প্রত্যেকে অতীতকে পিছনে ফেলে বর্তমানকে সাথে নিয়ে ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে চলেছি লাইনটা লিখে নিও খুব সুন্দর লাইন যেটা দিয়ে সময়ের গোটা ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করা যায় আমরা সকলে সমবেগে অতীতকে পিছনে ফেলে বর্তমানকে সাথে নিয়ে ভবিষ্যতের দিকে সময় অক্ষ বরাবর এগিয়ে চলেছি ঠিক আছে তাহলে এভাবে পাস্ট প্রেজেন্ট আর ফিউচার একসঙ্গে কানেক্ট হয়ে যায় তাহলে আমরা প্রত্যেকে সময় অক্ষ ধরে সমবেগে অতীতকে পিছনে ফেলে বর্তমানকে সাথে নিয়ে ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে চলেছি এখানে একটা কথা বলি এই যে সমবেগে বললাম না এই সমবেগটা কিন্তু অ্যাকচুয়াল কোনো বেগ না সময় অক্ষে আমাদের বেগ কেন কারণ সময় নিজেই ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে তাহলে আমরা যদি স্থির ও দাঁড়িয়ে থাকি সময় কিন্তু পরিবর্তিত হচ্ছে এই যে তোমরা ধরো ঘুম থেকে উঠলে ঘুম থেকে উঠে ভাবলে আজকে কিচ্ছু করবো না বিছানাতেই বসে থাকবো বসে থাকো না সারাদিন বসে থাকো আশেপাশের সাপেক্ষে তুমি স্থির কেন সাপেক্ষ সময়টাকে সাপেক্ষ বলার চেয়ে এবার বুঝবে আশেপাশের সাপেক্ষে তুমি স্থির কিন্তু সময়ের সাপেক্ষে কখনোই স্থির না কারণ সময়ের সাপেক্ষে তোমার একটা গতি আছে সেটাই বললাম অ্যাকচুয়ালি সময় অক্ষের সাপেক্ষে আমরা কখনোই স্থির হতে পারি না কিন্তু এই গতিশীলতা আমরা প্র্যাকটিক্যালি ফিল করতে পারবো না চোখে দেখে আমরা কোনো একটা বস্তুকে স্থির দেখছি মানে সেটা আশেপাশের সাপেক্ষে আমরা স্থির দেখছি কিন্তু সময় অক্ষের সাপেক্ষে ভাবলে সময় তো অতিক্রম হচ্ছেই তার বস্তুটা তো এরকম না বস্তুটাকে আমি এখন দেখলাম এখানটায় বস্তুটা স্থির হওয়া মানে কি পরের মুহূর্তে আমি দেখতে পাবো না কারণ বস্তুটা অতীতে চলে গেছে মানে সময় অক্ষে যদি বস্তু এখানে থেমে যায় ধরো একটা বস্তু তুমি এখানে আছো বস্তুটা তোমার সাথে এখানটাই আছে এবার সময় অক্ষে তো তুমি গতিশীল তাহলে তুমি এগিয়ে গেলে তুমি পরের মোমেন্টে আমি এখানটায় পৌঁছে গেলে কিন্তু বস্তু তো এখানে চলে গেছে তাহলে তোমার সাপেক্ষে এটা তোমার ফার্স্ট পজিশন ফার্স্ট পজিশনের সাপেক্ষে বস্তুটা তোমার সঙ্গে প্রেজেন্টে ছিল তোমার যখন সেকেন্ড পজিশন হলো বস্তুটা তোমার সঙ্গে এখানে আসা উচিত তাহলে বস্তু যদি তোমার সঙ্গে এখানে না আসে বস্তু যদি একই জায়গায় থেকে যায় সময় অক্ষে তার মানে কি তোমার সাপেক্ষে সেকেন্ড পজিশনের সাপেক্ষে বস্তু এখন কি ফার্স্টে চলে গেছে 
তাই না তো কোন একটা বস্তুর ক্ষেত্রে কি ব্যাপারটা এরকম হয় হয় না ঠিক আছে তাহলে এই বস্তুটাও তোমার সাথে সমবেগেই সময় অক্ষে গতিশীল মানে বস্তুটাকে তুমি একই সঙ্গে দেখবে স্থির হিসেবে তাহলে সময় অক্ষে তুমি স্থির থাকতে পারবে না সময় অক্ষে তোমাকে অলওয়েজ সমবেগে গতিশীল থাকতে হবে এবং এই গতিটা একটা ভার্চুয়াল গতি একে প্র্যাকটিক্যালি দেখে ফিল করা যাবে না এটাকে ভেবে ফিল করতে হবে সকালবেলা সাতটা থেকে সকালবেলা আটটা বাজলো আটটা থেকে নটা বাজলো মানে সময় অক্ষে তুমি প্রতিটা সেকেন্ড পাল্টাচ্ছে তুমি একটু একটু করে এগিয়ে চলেছ সেই তোমার জন্মের সময় থেকে তোমার জিরো টাইম শুরু হয় সেই জন্ম যখন হলো তারপর থেকে তোমার টাইম মানে বয়স গোনা শুরু হলো তোমার জিরো টাইম মানে তোমার বেঁচে থাকাটাও কিন্তু একটা ঘটনা তাহলে সেই বেঁচে থাকাটা যার শুরুটা যখন জন্মালার সেই সময়টা টি ইকাল টু জিরো ওই টাইমটা যতদিন বেঁচে থাকলে তোমার বয়স কাউন্ট হচ্ছে মানে সময় কাউন্ট হচ্ছে মৃত্যু যখন হলো সেই মুহূর্তে সময় কাউন্ট বন্ধ হলো একই কথা তাহলে এই যে তোমার জন্ম থেকে তুমি এখন এগিয়ে চলেছ মৃত্যুর দিকে প্রতি সেকেন্ডে তুমি একটু একটু করে সময় অক্ষে গতিশীল হয়ে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছ তার মানে কি সময় অক্ষ বরাবর থেমে থাকার অধিকার কারণ নেই আর যেহেতু সময় অক্ষ বরাবর থেমে থাকার অধিকার কারণ নেই সময় একটা টোটালি ইন্ডিপেন্ডেন্ট রাশি তাহলে সময় টোটালি ইন্ডিপেন্ডেন্ট রাশি কোনো কিছুর উপর ডিপেন্ডেন্ট নয় টাইম ইস টোটালি ইন্ডিপেন্ডেন্ট কোয়ান্টিটি টাইম ডিপেন্ডস অন নাথিং বাট এভরিথিং ডিপেন্ডস অন টাইম টাইম ডিপেন্ডস অন নাথিং বাট এভরিথিং ডিপেন্ডস অন টাইম কোথায় কাজে লাগবে এই কনসেপ্টটা এই কনসেপ্টটা কাজে লাগবে এই চ্যাপ্টারে যখন আমরা গ্রাফ করব সেই গ্রাফের সময় ভেবে দেখো গ্রাফে তোমাদের দুটো অক্ষ থাকে একটাকে বলে ডিপেন্ডেন্ট অক্ষ একটাকে বলে ইন্ডিপেন্ডেন্ট অক্ষ বলতে হবে কোনটা ডিপেন্ডেন্ট কোনটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট এই অক্ষটা হল ইন্ডিপেন্ডেন্ট অক্ষ আর এই অক্ষটা হল ডিপেন্ডেন্ট অক্ষ ঠিক আছে তাহলে সময় কোন অক্ষ বরাবর বসবে সময়কে অলওয়েজ এই ইন্ডিপেন্ডেন্ট অক্ষ বরাবর বসাতে হবে তাহলে আমাদের এসটি গ্রাফ করতে হবে আমাদের ভিটি গ্রাফ করতে হবে আমাদের এটি গ্রাফ করতে হবে তা এই গ্রাফগুলো যখন করব তখন সময়টাকে কোন অক্ষ বরাবর বসাবো সেটার কনসেপ্টটা কিন্তু সময় যে ধারণা সেখান থেকে আসছে অর্থাৎ সময় অলওয়েজ ইন্ডিপেন্ডেন্ট অক্ষতে বসবে হ্যাঁ এখানে একটা কথা আমার বলে দেওয়া উচিত যে অনেক স্যাররা রয়েছে বা অনেক এরকম ছাত্রছাত্রীও আছে যারা ম্যাথমেটিক্সকে বেশি গুরুত্ব দেয় এবং সেই ম্যাথমেটিক্সের তর্কের খাতিরে বলা যেতে পারে যে এক্স ওয়াই অক্ষ নিজের ইচ্ছা মতো পরিবর্তনশীল হতে পারে আমি এটাকে এক্স অক্ষ ধরছি এটাকে ওয়াই অক্ষ ধরছি পরবর্তী সময়ে আমি এটা বলতে পারি যে এটা এক্স অক্ষ এটা ওয়াই অক্ষ হ্যাঁ ধরতেই পারি কোনো অসুবিধা নেই তাতে ঠিক আছে মানে সেই কনসেপ্ট হিসেবে বলা যায় আমি এখন এটাকে টাইম অক্ষ এখানে ধরলাম পরবর্তীকালে টাইম অক্ষটা আমি এখানেও ধরতে পারি হ্যাঁ ম্যাথমেটিক্যালি ধরতে পারি অঙ্কতে তো সব কিছু হতে পারে অঙ্কের পরিধি প্রচুর অঙ্কতে সব কিছু হতে পারে বাস্তব অবাস্তব সব কিছুর কনসেপ্ট অঙ্কতে আসবে কিন্তু অঙ্ক থেকে যখন আমাদের বাস্তব জীবনে ফিরে আসতে হচ্ছে তখন আমাদের ফিজিক্সের হাত ধরতে হচ্ছে তাহলে অঙ্কতে যেহেতু দুটাই পসিবল তাই ম্যাথমেটিক্যালি আমরা দু রকমই ভাবতে পারব কিন্তু যখন অঙ্ক থেকে আমাদের বাস্তব জীবনে মানে ফিজিক্সের পথে ফিরে আসতে হবে তখনই আমাদের কিন্তু এই ডিপেন্ডেন্ট ইন্ডিপেন্ডেন্টের কনসেপ্টে আসতে হবে এবং আমাদের জেনারেল কনভেনশন যেটা 
সেই কনভেনশনের পথে হাঁটতে হবে আর জেনারেল কনভেনশন অনুযায়ী ডিপেন্ডেন্ট অক্ষতে কখনো টাইমকে রাখা যাবে না ইন্ডিপেন্ডেন্ট অক্ষতেই অলওয়েজ টাইমকে রাখতে হবে বোঝা গেল কথাটা ম্যাথমেটিক্যালি সম্ভব টাইমকে এখানে পাঠানো বাট সাধারণত করা হয় না ফর কনভেনশন কোন কনভেনশন ডিপেন্ডেন্টকে নর্মালি এই বরাবর ইন্ডিপেন্ডেন্টকে নর্মালি এই বরাবরই রাখা হয় কখনোই তাদের পজিশনটাকে পাল্টে দেওয়া হয় না সাধারণত পাল্টানো হয় না ঠিক আছে আচ্ছা তো এই হলো মোটামুটি হোয়াট ইজ টাইম রিলেটেড আলোচনা এখান থেকে আমি কিন্তু অনেক কিছু কথা বললাম মানে এই কথাগুলো সবই কিন্তু আমার কাজে লাগবে চ্যাপ্টারে ঠিক আছে বা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জিনিস কাজে লাগবে সুতরাং খুব ভালো করে এই জায়গাগুলো ক্লিয়ার করে রাখবে এই জায়গাগুলো ভুলে যাবে না ঠিক আছে আচ্ছা তো হোয়াট ইজ টাইম তো পড়লাম এবার চলে আসি তাহলে সময়ের সাপেক্ষ কেন হচ্ছে ব্যাপারটা বোঝা গেল মানে কোনো একটা বস্তু স্থির আছে না গতিশীল আছে আশেপাশের সাপেক্ষে তুমি যখন মাপবে ঠিক তেমনই তোমাকে মাপতে হবে সময় পরিবর্তনের সাথে সাথে হচ্ছে কি না তো যেহেতু সময়টা অটোমেটিক পরিবর্তিত হয় আমরা ওটা ভাবতেই ভুলে যাই কিন্তু ওটাও একটা পরিবর্তন মনে ওটা একটা ভাবার সাপেক্ষ ওকে আর নেক্সট কি নেক্সট হলো নির্দেশ তন্ত্র হোয়াট ইস নির্দেশ তন্ত্র কত কিছু বলার আছে এখানে হোয়াট ইস নির্দেশ তন্ত্র ধরো একটা বাস গতিশীল আছে কে দেখছে তুমি দেখছো না তাহলে তোমার সাপেক্ষে বাস গতিশীল এবার ভাবতে হবে তুমি কোথায় আছো তুমি এমন কোথাও আছো তুমি এমন কোথাও আছো যেটা নিশ্চয়ই বাসের মধ্যে নয় কারণ তুমি যখন এই বাসকে গতিশীল দেখছো তাহলে তোমার সাপেক্ষে বাসের একটা গতি রয়েছে ওই আপেক্ষিক বেগের কনসেপ্ট আর কিচ্ছু না তুমি মাটিতে দাঁড়িয়ে থেকে যদি বাসটাকে গতিশীল দেখো তা ঠিক আছে তোমার মাটির সাপেক্ষে তোমার বেগ শূন্য এবং তুমি যখন বাসের মধ্যে চলে গেলে তখন কিন্তু বাসের গতিশীলতা আসবে না তাহলে তুমি কোথা থেকে দেখছো সেটা ফ্যাক্টার করে তাহলে তুমি যেখান থেকে দেখছো সেটাই হলো তোমার নির্দেশ তন্ত্র ক্লিয়ার হলো ব্যাপারটা মানে এবার তুমি যদি না দেখো তাহলে একটা বাস গতিশীল আছে বলবো কি করে আশেপাশের গাছপালা বাড়ি মানে গাছপালা বাড়িঘর এসবগুলো তো আমরা নর্মালি জানি পৃথিবীতে স্থির হয়ে আছে পৃথিবী ঘুরছে না ধরে নিয়ে বলছি কিন্তু পৃথিবীতে পৃথিবী ঘুরছে না ধরব জাস্ট যেহেতু আমরা সৌরজগতে পৃথিবীর বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছি না জাস্ট পৃথিবীতেই বসে আছি তার আমাদের সাপেক্ষে তো পৃথিবী স্থির তো সেই স্থির পৃথিবীকে ভেবে নিয়ে আমরা কি বলবো স্থির পৃথিবীর সাপেক্ষে বাসটা গতিশীল তাহলে এই যে স্থির পৃথিবী এই স্থির পৃথিবী হলো বাসটা গতিশীল যে সেই বোঝার নির্দেশ তন্ত্র ওকে আর নির্দেশ তন্ত্রের মধ্যে আরেকটা জিনিস আছে সেটা হলো নির্দেশ বস্তু অর্থাৎ কে দেখছে ঠিক আছে বা বলা যেতে পারে অবজারভার অবজারভার খুব ইম্পর্টেন্ট ভূমিকা প্লে করে মেকানিক্সের ক্ষেত্রে কে দেখছে খুব ইম্পর্টেন্ট একটা রোল আছে তার যেমন বলি বাসের উদাহরণটাই যখন বললাম তুমি যদি মাটিতে স্থির দাঁড়িয়ে থেকে দেখো তাহলে তোমার সাপেক্ষে বাসের গতি একরকম হবে বাসের গতির প্রকৃতি একরকম হবে তুমি একটা গাড়িতে চাপলে সেই গাড়িটা তার গতিবেগকে ক্রমশ বাড়াচ্ছে তখন দেখবে তোমার সাপেক্ষে বাসের গতি ক্রমশ কমছে ঠিক আছে আবার তুমি একটা গাড়িতে চাপলে যার গতিবেগটা বাসের গতিবেগের অর্ধেক তাহলে তাহলে তখন তোমার সাপেক্ষে বাসের গতিবেগ অন্যরকম হবে আবার তুমি বাসেই চেপে গেলে তাহলে তোমার সাপেক্ষে বাসের গতিবেগটা শূন্য রিলেটিভ ভিলোসিটি এই জন্যই পড়িয়েছি আগে রিলেটিভ ভিলোসিটি না পড়লে এগুলো বোঝাতে পারতাম না তাহলে অবজারভারের অবস্থা কীরূপ তার উপর ডিপেন্ড করছে কোনো বস্তুর গতি কেমন হচ্ছে সেটা তার মানে কি বলা যেতে পারে অবজারভার নিজেই একটা নির্দেশ তন্ত্র যখন অবজারভার দেখছে তখন অবজারভার নিজেই একটা নির্দেশ তন্ত্র আর অবজারভার আমি আগে বলেছিলাম অবজারভার কখনোই নিজেকে গতিশীল দেখবে না অবজারভার অলওয়েজ নিজেকে স্থির দেখবে তাহলে অবজারভার যখন নিজে গতিশীল থাকবে তার মানে সে নিজের সাপেক্ষে স্থির 
কিন্তু বাইরের কোনো একজনের সাপেক্ষে ধরো গতিশীল তার মানে যে গতিশীল অবজারভার সেটার গোটা নির্দেশতন্ত্রটাকে নিয়ে গতিশীল ঠিক আছে একটু সোজা করে বলি তুমি ধরো বাসে করে যাচ্ছ তাহলে তোমার সাপেক্ষে তোমার নির্দেশতন্ত্রটাও একই বেগে গতিশীল আছে সেই জন্য তুমি বাসের বেগের বাসের কোনো গতিবেগ বুঝতে পারছো না বা আশেপাশের জগৎকে উল্টো থেকে গতিশীল বলে মনে হচ্ছে জাস্ট রিলেটিভ ফেলিসিটিতে যা পড়িয়েছিলাম সেই জিনিসটাই বলছি নতুন কিছু বলছি না ঠিক আছে তো নির্দেশতন্ত্র কি নির্দেশতন্ত্র সোজা কথা হলো কোনো বস্তু স্থির আছে না গতিশীল আছে সেটা বোঝার জন্য আশেপাশে যার সাপেক্ষে মাপা হবে সেটা হলো নির্দেশতন্ত্র তাহলে যার সাপেক্ষে মাপা হবে কি মাপবো তাহলে নির্দেশতন্ত্রের সাহায্যে আমরা দুটো জিনিস মাপবো একটা হলো স্থিতি একটা হলো গতি স্থিতি মানে কি যেহেতু একটা বস্তুকে আমি জাস্ট একটা পয়েন্ট অবজেক্ট ভাববো তাহলে সেই পয়েন্ট অবজেক্টের একটা পজিশন আছে জাস্ট একটা অবস্থান আছে তাহলে সেই পজিশনটা যদি সময়ের সাপেক্ষে পরিবর্তিত না হয় তখন সেটা স্থিতিশীল বস্তু আর যদি সময়ের সাপেক্ষে পরিবর্তিত হয় তখন সেটা হবে গতিশীল বস্তু ঠিক আছে মানে ধরো অবজারভার এখানটায় বসে আছে এবার অবজারভারের সাপেক্ষে ধরো কোনো একটা বস্তু এখানটায় আছে এটা অবজারভার এটা হলো বস্তু পয়েন্ট পি তাহলে অবজারভার দেখছে তার দূরত্বটা ডি এবার কিছুটা সময় অতিক্রম করলো দেখা গেলো এই দূরত্বটা এটাই আছে পাল্টাই নেই তাহলে অবজারভার বলবে হ্যাঁ এটা স্থির বস্তু আর যদি এই দূরত্বটা এদিকে বেড়েছে বা এদিকে কমেছে বা এদিকে চেঞ্জ হয়েছে বা এদিকে চেঞ্জ হয়েছে এটা একটা মাটি তল ভেবে নাও এদিকে গেছে এ সরি অবজারভার যায়নি ধরো বস্তু ধরো এদিকে গেছে বা ওদিকে গেছে যে কোনো দিকে বস্তু যাক তার মানে কি অবজারভারের সাপেক্ষে তার পজিশন তো পুটি মুহূর্তে পাল্টাচ্ছে তাহলে যদি অবজারভারের সাপেক্ষে বস্তুর পজিশন পাল্টাতে থাকে তখন আমি বলবো সেটাকে গতিশীল বস্তু কে বলবে আমি না এই অবজারভার বলবে গতিশীল বস্তু পি পয়েন্টটাকে গতিশীল বলবে তাহলে স্থিতি বা গতি ব্যাপারটা পুরোপুরি অবজারভার ডিপেন্ডেন্ট সেই জন্যই চরম স্থিতি বা চরম গতি বলে কিছু হতে পারে না মহাবিশ্বের চরম স্থিতি বা চরম গতির কোনো অস্তিত্ব নেই কেন কাকে বলবে চরম স্থিতি ধরো বলছো যে একটা যেটা বলছিলাম বাস গতিশীল এবং বাড়িঘর গাছপালা এগুলো স্থির ঠিক আছে বাড়িঘর গাছপালাকে স্থির বলছো তাহলে বাড়িঘর গাছপালা তোর কোনো গতি নাই কিন্তু সেটাও কিন্তু ভাবছি কার সাপেক্ষে পৃথিবীর সাপেক্ষে কিন্তু যদি আমরা পৃথিবীর বাইরে বেরিয়ে যাই তাহলে দেখো পৃথিবী সুন্দর করে স্লোলি রোটেট করছে তাহলে পৃথিবীর নিজে তো ঘুরছে তাহলে বাড়িঘর গাছপালাও ঘুরছে তাহলে পৃথিবী তো স্থির নেই আর কি পৃথিবী সূর্যের চার দিকে ঘুরছে তাহলে পৃথিবী যেহেতু সূর্যের চার দিকে ঘুরছে যার জন্য বছর পরিবর্তন হচ্ছে বা ঋতু পরিবর্তন হচ্ছে তার মানে পৃথিবীর কিন্তু স্থিতিশীল থাকার কোনো অপশন নেই তাহলে স্থির কে তাহলে স্থির অবভিয়াসলি সূর্য কিন্তু যদি সৌরজগত সৌরজগৎ থেকে অনেক দূরে চলে যাও তাহলে দেখবে আমাদের একটা গ্যালাক্সি বলে একটা জিনিস আছে আকাশগঙ্গা গ্যালাক্সি বা আকাশগঙ্গা ছায়াপথ আমি আমার অ্যাস্ট্রোফিক্সের ভিডিওতে অনেকবার দেখিয়েছি বিষয়টা দেখবে গোটা আকাশগঙ্গা গ্যালাক্সিটা ঘুরছে তাহলে গোটা আকাশগঙ্গা গ্যালাক্সিটা ঘুরছে যেহেতু ধরো এটা যদি আকাশগঙ্গা গ্যালাক্সির সাইজ হয় স্পাইরাল একটা গ্যালাক্সি এবং এটা এইভাবে রোটেট করে সূর্য দেখবে সে তার এইসব জায়গায় অবস্থান করছে তাহলে এটা নিজেই তো ঘুরছে তাহলে সূর্য কি আকাশগঙ্গা গ্যালাক্সিকে ধরে ঘুরছে তাহলে গ্যালাক্সি স্থির না তাহলে কি স্থির গ্যালাক্সি কেন্দ্রটা স্থির তাই না আরও দূরে চলে যাও আমাদের বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এক্সপ্যান্ডিং ইউনিভার্স বিগ ব্যাং থেকে শুরু হয়েছিল তারপর তো বিশ্বব্রহ্মাণ্ড প্রসারিত হচ্ছে অর্থাৎ প্রতিটা গ্যালাক্সি একে অপরের থেকে দূরত্ব বাড়াচ্ছে তাহলে যেহেতু প্রসারণশীল বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তাহলে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কোথাও কোনো বিন্দুর কোনো স্থির থাকার অপশান আছে নেই যেহেতু এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কোনো বিন্দুর কোনো স্থির থাকার অপশান নেই 
তাই চরম স্থিতি বলে কোনো কিছু হতেই পারে না আর চরম স্থিতি যদি না পাই তাহলে তার সাপেক্ষে গতিশীল হলে চরম গতি পেতাম তো যেহেতু চরম স্থিতি নেই তাই চরম গতি কারণ নেই তাহলে যে কোনো স্থিতি বা যে কোনো গতি এই টোটাল বিষয়টাই আপেক্ষিক এই জন্য ভেক্টরে রিলেটিভ ভেলোসিটিতে খুব জোর দিতে বলেছিলাম কারণ রিলেটিভ ভেলোসিটি খুব ইম্পর্টেন্ট একটা কনসেপ্ট মানে আমরা যখনই কোনো বস্তু ভেলোসিটি মেজার করি আমরা অলওয়েজ রিলেটিভ ভেলোসিটি নিয়ে ভাবি আমরা রিলেটিভ ভেলোসিটি বা আপেক্ষিক বেগ ছাড়া কিচ্ছু ভাবি না বোঝা গেল কারণ সবসময় কারণ না কারো সাপেক্ষেই বেগটাকে ভাবতে হচ্ছে মানে রিলেটিভ ভেলোসিটি কোনো স্পেশাল কেস নয় রিলেটিভ ভেলোসিটি হলো আমাদের অ্যাকচুয়াল কেস আমরা যা নিয়ে ডিল করি সবই রিলেটিভ সবই আপেক্ষিক ঠিক আছে আচ্ছা আর নির্দেশ হ্যাঁ নির্দেশতন্ত্র সম্পর্কে বলি যেহেতু আমাদের নির্দেশতন্ত্রে পজিশন মেজারমেন্ট করতে হবে তো পজি পজিশন মেজারমেন্ট করার কটা পদ্ধতি আছে সেটা বলে নিয়ে আজকের ভিডিও কমপ্লিট করব নির্দেশতন্ত্রে আমাদের পজিশন মেজারমেন্ট করার দু রকমের পদ্ধতি আছে একটা হলো টু ডাইমেনশানাল পদ্ধতি আর একটা হলো থ্রি ডাইমেনশানাল পদ্ধতি টু ডি অ্যান্ড থ্রি ডি ঠিক আছে টু ডির দু রকমের অবস্থান আছে একটা হলো কার্তেসিও আর একটা হলো পোলার কোনটা কি জাস্ট আঁকছি বোঝা যাবে এটা ধরো মূল বিন্দু মূল বিন্দুতে অবজারভার বসে আছে কোন একটা বস্তু এই বিন্দুতে রয়েছে তাহলে যদি কার্তেসিও নির্দেশতন্ত্র ফলো করি তাহলে আমার পি বিন্দুর পজিশনটা মেজারমেন্ট করা হবে এক্স কমা ওয়াই স্থানাঙ্ক সাপেক্ষে হ্যাঁ এটাই জানো তোমরা এটাই পড়ো এটাই পড়েছ তোমরা তাহলে সেই এক্স কমা ওয়াই মানে কি এক্স অক্ষের দিকে এক্স পরিমাণ গেলাম আর ওয়াই অক্ষের দিকে ওয়াই পরিমাণ উঠলাম এটা হলো কার্তেসীয় পদ্ধতি যেখানে এক্স ওয়াইয়ের সাহায্যে কোনো বস্তুর পজিশনটাকে মেজারমেন্ট করা হয় ठीक है और पोलार निर्देश तंत्र क्यों पोलार निर्देश तंत्र यहाँ अबजार्भार एट से ही बिंदु वस्तुता पी एखे क्योंकि एक्स वाई यूज करना एखे कि यूज करा ओ पी अब्दि सरसर दूरत परिमप कर दूरत कत धरल आर ठीक है एवं এই অক্ষের সাপেক্ষে অ্যাঙ্গেলটা থিটা তাহলে পি এর পজিশন আর কমা থিটা এই কোয়ার্ডিনেটের সাহায্যে মাপা হবে ঠিক আছে তাহলে কখন কোন কোয়ার্ডিনেটটা আসবে এটা আসবে লিনিয়ার মোশনের জন্য আর ভেবে দেখো এখানে কি থিটার সাহায্যে মাপা হচ্ছে না মানে একটা নির্দিষ্ট দূরত্ব পাঁচ সেন্টিমিটার দূরত্ব রেখে থিটাটা চেঞ্জ হচ্ছে মানে কোনো একটা অ্যাঙ্গেল ঘুরে গেছে তার মানে পোলার নির্দেশ তন্ত্র আসবে রোটেশনাল মেকানিক্সের ক্ষেত্রে পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘুরছে সোজা কথা ভাব পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘুরছে তাহলে সূর্যের সাপে কি পৃথিবীর অবস্থান কিভাবে মাপবে দুর্গবস্তা দিয়ে মাপবে না কোন অ্যাঙ্গেলে ঘুরে গেছে সেই জায়গাটা সেটা দিয়ে মাপবে কোনটা বেশি সুবিধাজনক অবশ্যই এটা মাপা বেশি সুবিধাজনক এটা সোজা করে বলি পৃথিবীটাকে বৃত্তাকার ধরে নিচ্ছি পৃথিবীর কক্ষপথকে ধরো এখানে সূর্য আছে এখানে পৃথিবী আছে এটা আর্থ এটা আর্থের এখনকার অবস্থান কিছুদিন পর আর্থ এই অবস্থানে গেল দুই নম্বর অবস্থানে গেল তাহলে আর্থের স্মরণ কতটা হলো কীভাবে মাপবে এক্স ওয়াই যে মাপবে নাকি এই অ্যাঙ্গেলটা মাপো অ্যাঙ্গেলটা মাপলেই তো হয়ে যায় ঠিক আছে অর্থাৎ যেখানে রোটেশনাল সিমেট্রি আছে সেখানে পোলার সিমেট্রি বা পোলার নির্দেশ তন্ত্র আবার ধরো তুমি রাস্তার ধরে গতিশীল হচ্ছ বা একটা মাঠের এক জায়গা থেকে ফুটবল খেলছো মাঠের মাঠের মধ্যে ফুটবল খেলছো এক কোনো থেকে অন্য কোনায় গেলে হ্যাঁ ঠিক আছে এখানে দুর্গবস্তু দিয়ে মাপা যায় 
পৃথিবীর পৃষ্ঠে কোনো জায়গায় গতি পৃথিবীর একটা সমতল প্লেন ধরে নিই আমরা মেকানিক্সের ক্ষেত্রে পৃথিবীর গলীয় সারফেস থেকে আমরা ভাবি না আমাদের খুব কাছের ক্ষেত্রে পৃথিবীর একটা সমতল তাহলে সেক্ষেত্রে কাটিসিও নির্দেশ অন্ত ইউজ করা হয় ঠিক আছে তাহলে আমরা মেকানিক্সের লিনিয়ার মেকানিক্সের ক্ষেত্রে সেই ধরন্ত কাটিসিও নির্দেশ অন্ত আর রোটেশন মেকানিক্সের ক্ষেত্রে পোলার নির্দেশ অন্ত ইউজ করে থাকি আচ্ছা এটা কি টু ডির ভাগ বললাম টু ডি মানে কি টু ডাইমেনশনাল টু ডাইমেনশনাল মানে এক্স আর ওয়াই দুটা ডাইমেনশন এখানে আর আর থ্রিটা দুটা ডাইমেন দুটা ডাইমেনশন টু তিনটা না দুটা ডাইমেনশন হলো এবার থ্রিডিতে চলে আসি থ্রিডিরও কার্টেসিও এবং পোলার হতে পারে তাহলে কার্টেসিও থ্রিডি এটা তোমরা ভেক্টরে পড়িয়েছি তোমাদেরকে আচ্ছা আগেরটা একটা জিনিস আমার বলা বাকি থাকলো এটা বলে দিই এটা না বললে কার্টেসিও টু ডি ধরো এটা এক্স কমা ওয়াই এটা এক্স এটা ওয়াই আর পোলার টু ডি পি বিন্দু আর কমা থ্রিটা এটা এটা আর এটা থ্রিটা কি বলবো দেখো এইটা থেকে ওটাতে কনভার্ট হওয়া যায় ওটা থেকে এটাতে কনভার্ট হওয়া যায় কিভাবে ধরো এটা থেকে তাহলে এক্স ইকুয়ালিটি লিখবো আর কস থ্রিটা ওয়াই ইকুয়ালিটি লিখবো আর সাইন থ্রিটা তার মানে কি এক্স অ্যাজ এ ফাংশান অফ আর অ্যান্ড থ্রিটা রিপ্লেস হলো আর ওয়াই অ্যাজ এ ফাংশান অফ আর অ্যান্ড থ্রিটা প্রকাশ করলাম আর এখানটাতে আর ইকুয়াল টু রুট ওভার এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার এবং থ্রিটা ইকুয়াল টু টেন ইনভার্স ওয়াই বাই এক্স তার মানে আর অ্যাজ এ ফাংশান অফ এক্স অ্যান্ড ওয়াই থ্রিটা অ্যাজ এ ফাংশান অফ এক্স অ্যান্ড ওয়াই প্রকাশ করলো তার মানে কি আমরা এই নির্দেশ অন্ত থেকে ওই নির্দেশ অন্ত বা ওই নির্দেশ অন্ত থেকে এই নির্দেশ অন্তে খুব ইজিলি কনভার্ট হতে পারি এবার এটা কোথা থেকে এলো বলবো না নিজেরা ভাবো এবং এটা কোথা থেকে এলো এটা বলবো না নিজেরা ভাবো জানো এগুলো সবই ভেক্টরে পড়িয়েছি মানে এই জন্য ভেক্টরটা আগে পড়ানো এই চ্যাপ্টারটা পরে পড়ানো যাতে এগুলো বুঝতে খুব সহজ হয় নাহলে এগুলো বুঝতে পাগল হয়ে যাবে তখন আচ্ছা এবার চলে আসি কার্তেসিও থ্রিডি আর পোলার থ্রিডিতে আশা করি গেস করে ফেলেছ কার্টেসিও থ্রি ডিটা কি হবে ভেক্টরে পড়িয়েছিল ভেক্টর ইন থ্রি ডি জাস্ট ওই জিনিসটাই এক্স ওয়াই অ্যান্ড জেড তিনটা অক্ষ থাকবে দৈর্ঘ্য বস্তু উচ্চতা সোজা হিসাবে বলতে গেলে তাহলে সেখানে কোনো একটা বিন্দু স্থানাঙ্ক পি আমরা বলবো এক্স কমা ওয়াই কমা জেড এর সাহায্যে অর্থাৎ এই গেলাম এদিকে গেলাম এই উঠলাম তাহলে এক্স গেলাম ওয়াই গেলাম জেড উঠলাম তাহলে পি বিন্দু স্থানাঙ্ক পাওয়া গেল এক্স কম ওয়াই কম জেড এর সাহায্যে তাহলে ছবিটা যদি কমপ্লিট করা যায় তাহলে এখানে একটা ছবি থাকবে ব্যাস এবার ভাবো বুঝে যাবে ঠিক আছে পড়িছে এগুলো ভেক্টরি সব আচ্ছা এবার পোলার থ্রি ডিতে আসি পোলার থ্রি ডি দু রকমের সিলিন্ড্রিক্যাল পোলার নির্দেশতন্ত আর স্ফেরিক্যাল পোলার নির্দেশতন্ত্র তোমাদের বই শুধুমাত্র স্ফেরিক্যাল পোলারের একটা পিকচার দেওয়া আছে সিলিন্ড্রিক্যাল পোলারটা দেওয়া নেই আমি করে দিচ্ছি একটাই কারণে তোমরা যখন ক্লাস টুয়েলভে উঠবে ক্লাস টুয়েলভে এটার অ্যাপ্লিকেশান পাবে তখন আমি এই ব্যাপারটা মনে করাবো যেটা আমি পড়িয়েছিলাম তখন তোমাদের ভাবতেও ভালো লাগবে এবং বুঝতেও ভালো লাগবে দেখো সিলিন্ড্রিক্যাল পোলার জিনিসটা কি আর স্ফেরিক্যাল পোলার জিনিসটা কি যেহেতু এটাও থ্রি ডি আর এটাও থ্রি ডি মানে এখানেও তিনটা কোয়ার্ডিয়েন্ট থাকবে ওখানেও তিনটা কোয়ার্ডিয়েন্ট থাকবে অ্যাকচুয়ালি এই চ্যাপ্টারে এটা কোনো অ্যাপ্লিকেশান নাই জাস্ট একটা দেখাচ্ছি আমি এটা মেনলি টুয়েলভে অ্যাপ্লিকেশান আছে আছে বলে আমাকে দেখাতে হচ্ছে তো ভয় না পেয়ে দেখো বুঝে যাবে ভয় পেলে ব্যাপারটা কঠিন লাগবে এটা এক্স এটা ওয়াই এটা জেড তোমাদের পরিচিত পিকচার দিয়ে আঁকবো কি পরিচিত পিকচার ভেক্টরে সেই থ্রি ডি পিকচারটা এই একটা বস্তু গেল এখানটায় মানে একটা দাগ গেল এখানে 
तार एक टू पंक्शन इस जगह टेक गया लो ये बार ये टक धोए टेने दाव ठीक है जे आशा करूँ ये छोटी टक भेंट टेटे तुमरा ऑनेक बार कोड़े चो सुधरांग ये छोटी टक तुम्हारे देखा चे औचे ना कौनो छोटी ना सुधु पूरी वापस आपे खोटा बाल्टे जावे आगे हम रखी ये टम आपतम ये टम आपतम और ये टम आपतम एकों से टम आप बोना एकों की माप बो एकों माप बो आर फाइ आर जेट ये तीन टक सापे के हम रखी बिंदु पोजीशन टक माप बो तो ले कौन टा आर कौन टा फाइ कौन टा जेट एकों नम्बर ये टा आर ये रोटेशन एंगल टा होलो फाइ और ये उच्चोता जेटा उठे ची शेटा होलो जेट माने एक टा बिंदु वो ये आगे टर मुद्दा आर्थी टा आर्थी टा मुद्दा घुड़े कच्चे दी जेट पुरी मन उठे कच्चे तो व्यवहार टा सिलिंड्रिकल क्या नो एक फील करने भी शायद जब भाबो आरेर मान तो जीरो टू इनफिनिटी जगनो की चोट बढ़े आरेर मान तो रेडियस जेतु माने अमी जो देखा भी देखा ही दोरो अमी ए एक्स आर वाई के इकने के देखा चाहिए टेक्स एट वाई ठीक है से जस्ट ए पिक्चर टके माटी दे फिल्ड दाव तले ए टपे जावे ठीक है से तले इकन टे आर कौन टा ए टा होला आर तो ए टा मान तो ऑसी मान तो बढ़े जो तो इच्छा बाबू अर फाइ कौन टा एक्सेस होंगे कौन टा तले ए योले एक्सेस होंगे कौन ए टा होलो फाइ ठीक है से इबर फाइ जो दी चेंज होए मैक्सिमम कतो होते बढ़े ए घुड़े आसलो टू पाइ तार बिश होते बढ़े तार बिश होते बढ़े ना तले की तो इडिया बे एक टा सर्कल तो इडिया बे ना तले आर के फिक्स देखे जो दी फाइ के चेंज करा जाए मैक्सिमम एक टा सर्कल तो इडिया होते बढ़े तले भाबो ए आर दूरत्तो ए जेड लाइन टा फाइ चेंज करो क्या बे ए भाबे घुड़े आज बे ऑक्कोटा के की तो रहे चक्कर सिलिंडर तो इडिया होते सही जो ना टे सिलिंडिकल पोड़ा है। भालोगे ना भावो जेड ऑक्को तो ये रहा है चे। एक बार जेड ऑक्को तो के एक टा दूर होता है। इटे एक्स, इटा वाई, इटा जेड। ठीक है चे? एक बार इटे एक्स थार तक के एक टा दूर होता है। ए बिंदु टा, ए बिंदु थे के एक टा जेड ऑक्को टा उठेगा चे। मन जेट तो फिक्स रहते हैं, माने एक टा लाइन जेट ऑफ़ के चार दिके घुड़े गल, माने ए लाइन टा जेट ऑफ़ के चार दिके गोल कोडे घुड़े गल, ए फाइव वन टा गोल कोडे घुड़े गल, तो लेकिन अबे एक टा सिलिंडर तो इडिया बना, सही जो ना एक टा सिलिंडिकल पोलर, ओके? आज फेरिकल पोलर टा की जिनिस, सेम x, y, z ये बारे ये टके टेने दिला मेखंटा ये टके नामी दिला मेखने ये एंगल टा टेने दिला मेखंटा और ये गुलो जमुन चिलो रखे दिला ये पिक्चर टा बेसिक पिक्चर सब सब के टे पिक्चर टा थक बे ये पिक्चर बाल्टा बे ना तले एकोन पी बिंदु स्थानों को मापा हो बे आर कॉमा थीटा कॉमा फाइ ये तीन टा कौन सा है कौन टा की ये टा होलो आर ये कौन टा होलो थीटा और ये कौन टा होलो फाइ ठीक है सर तो लिबिश ऐटा क्या मून उखाने ना देखे अमर सदे देखो देखो ये टा जेड ओक्को ये टा एक्स ओक्को ये टा वाई ओक्को जस्ट इमेजिन करो बेपर टके ये टेक सोखे ये टा वाई ओको ये टा जेड ओको ये बार अमार पी वेक्टर टक उन्हें क्या चाहिए ये बड़ा बड़ा चाहिए मन आठ टा मरे ये बड़ा बड़ा चाहिए तो आरे मन तो ऑसी मुद्दे वार्ते बड़े छेड़ दो आरे मन टा आरे पर क्या चाहिए थीटा थीटा कौन टा मने ये भावे जो वेक्टर � प्लस जेट थे के माइनस जेट होती है तले थीटा पूरी वर्तुन होते पड़े ए दिके ऐसा होता है तले जिधर ये वाले घुरी 
তাহলে এই সরলরেখাটাকে ঘুরালে কি তৈরি হবে এই তৈরি হবে একটা অর্ধবৃত্ত মানে আমাদের তৈরি হলো একটি অর্ধ বৃত্ত ঠিক আছে কতটা চেঞ্জ করলাম থিটারটাকে চেঞ্জ করলাম জিরো টু পাই মানে একটা অর্ধবৃত্ত পেলাম আর ফাইয়ের চেঞ্জ এখানে কত দেখলাম জিরো টু ফাইয়ের চেঞ্জ আমার ছিল জিরো টু থ্রি সিক্সটি বা টু পাই তাহলে এবার এই অর্ধবৃত্তটাকে ধরে জাপানি পাকার মতো ঘুরিয়ে দাও গোটাটা এক রাউন্ড তাহলে একটা অর্ধবৃত্ত ধরো এইটা একটা অর্ধবৃত্ত এই একটা অর্ধবৃত্ত ধরে ঘুরালে কমলা লেবুর একটা কোয়া পেলে আর একটু ধরে ঘুরাও আপেলের একটা টুকরা পেলে আর একটু ঘুরাও অর্ধেক আপেল পেলে আর একটু ঘুরাও আপেলের থ্রি ফোর্থ গোটাটা ঘুরাও একটা গোটা গোলক বোঝা গেল একটা অর্ধবৃত্তকে ধরে যদি জাপানি হাত পাকা ধরে যদি গোটাটা ঘুরিয়ে দেওয়া যায় কি তোর একটা গোলক তৈরি হবে তো যেসব জায়গায় স্ফেরিক্যাল সিমেট্রি আছে সেই সব জায়গাতে স্ফেরিক্যাল পোলার কোডিং সিস্টেম ইউজ করা হয় থ্রিডিতে যে যাই হোক এই দুটো একটু অ্যাডভান্স নলেজ মাথায় না ঢুকলে চাপ নিও না যখন সামনাসামনি পড়াবো তখন ব্যাপারটা আবার বুঝিয়ে দেবো তো এই ছিল মোটামুটি আজকের আমার মেকানিক্সের ইন্ট্রোডাকশান ইন্ট্রোডাকশান কেন বলছি এর পরের দিন থেকে লিনিয়ার মেকানিক্সের যে মেন পার্ট স্থিতি গতির যে সরণ তরণ এই ব্যাপারগুলো এই ব্যাপারগুলো পরের দিন থেকে স্টার্ট হবে তো আজকে আমরা মেনলি কি পড়লাম আজকে আমরা পড়লাম হোয়াট ইজ টাইম আর মেকানিক্সের মেন গঠনটা আজকে দেখলাম মেকানিক্সে কি আমরা কী কী পড়বো দেন পড়বো হোয়াট ইজ টাইম নির্দেশতন্ত্র কি স্থিতি গতি জিনিসটা আমরা কি বুঝি চরম স্থিতি চরম গতি কাকে বলে এবং পজিশন মেজারমেন্ট আমরা কত রকমভাবে করতে পারি ঠিক আছে টু ডিতে কত রকম হতে পারে থ্রি ডিতে কত রকম হতে পারে এই জিনিসগুলো আজকে আমরা পড়লাম ঠিক আছে ভিডিওটা একটু লেন্দি হয়ে গেল কিন্তু লেন্দি না করে উপায় নেই সিলেবাসটা তোমাকে শেষ করতেই হবে সুতরাং ভালো মতো ধৈর্য সহকারে দেখবে এবং গোটাটা দেখে কোনো অসুবিধা থাকলে আমাকে অবশ্যই জানাবে ঠিক আছে আজকে কোথাও আমার ভিডিও এখানেই থাকলো পরবর্তী ভিডিওতে আবার দেখা হচ্ছে ধন্যবাদ